Is killing okay? Most people would say no, but what if the person asked you to? Then maybe, in some circumstances, but where do you draw the line? Today I'll be talking to Staffan Bergström, who helped a man die and then walked across the street to the nearest police station and filed himself to the police. Why? Well, to help a dying man, but also to provoke a debate here in Sweden. This interview will be held in Swedish, it will have English subtitles, and the slides that I'll be using will be in English. Here we go. Jag är ordförande i RTVD, rätten till en värdig död. Han låg där och höll på att dö och krävas. Antingen hoppade ut från balkongen på fjärde våningen, men han kunde inte släpa sig fram dit för han var rullatorberoende. Det här är min uppgift nu som läkare, att lindra lidandet. Och det här ordet efter nazi som Hitler använde, det var ju mord. Det jag gjorde vet jag inte om det är lagligt eller inte. Jag tror att det är lagligt. Nej, 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 det ska vi inte ha. Och då blir det som Hitler. Vi måste få ett slut på dubbelmoralen. Berätta lite kort om dig själv först, framförallt ditt arbete internationellt. Jag har en eh, kristen uppväxt och var aktiv i evangeliska fosterlandsstiftelsen och jag tänker tillbaka på vad jag har, varför jag har engagerat mig så mycket internationellt. Då tror jag rötterna finns där, eh, kärleksbudskapet eh, och jag blev tidigt kritiskt mot ljumhet och inaktivitet både i min nära omgivning och i kyrkan. Så jag lämnade den kristna tron i tonåren. Och sen eh, var jag i Afrika första gången eh, som ung läkare eh, 72. Och sen jobbade jag mitt första riktiga utlandsuppdrag. Det var 1975-76 i Angola under kriget. Kan du berätta när du, vad som hände när du var ung läkare? Ja, jag var ung underläkare på ett eh, långvårdssjukhus i Uppsala. Och hade en patient som hade svår levercancer. En tandläkare, han bad mig en kväll att eh, höja huvudänden. Eh, vilket man gör när man sitter och, och har svårt att andas och så vidare. Och sen hade han eh, ett dropp som gick in under nyckelbenet, det vill nyckelbensvenen. Och så bad han mig om en sax innan jag gick hem på kvällen. Och han satt och löste korsord och gjorde saker och ting. När jag kom tillbaka morgonen efter... Då satt han till synes livlös, han såg ut som han sov, men satt i samma ställning upprätt med den höra huvudänden. Och då såg jag till min fasa att han hade klippt av den där droppslangen med den sax som jag hade givit honom. Och då dör man i princip, alltså det finns risk för det och det visste han ju om som han var medicinskt skolad och låg på sitt yttersta. Så jag blev väldigt skakad, jag kommer ihåg än idag när jag står vid huvudänden och såg denna dödsdömde cancerpatient som hade försökt att begå självmord mitt i vården. Och jag kände då att är vi så dåliga på att förstå hans önskan om att inte vara med längre? Mm. Om vi går ja. vidare så vet jag att du har använt ett citat under dina föreläsningar då på svenska men som går någonting i stil med finns det något argument mot dödshjälp som motiverar att människor i sitt slutskede ska lida så mycket då? Som på något sätt sammanfattar lite grann din ståndpunkt om jag har förstått rätt. Mm. Det här citatet det är ju från professor Torbjörn Tennsjöss viktiga artikel i tidskriften Sans för en del år sedan så att jag har lånat det där argumentet från honom och han svarar ju nej på den frågan och han är liksom jag själv eh, ska vi säga utilitarist i meningen, eh, vi ser till slututfallet uh, av en handling jag tycker inte att det finns eh, någonting eh, som talar för att människor måste lida in i döden när vi har möjligheter att låta dem slippa det lidandet förutsatt att de själva vill slippa lidandet. Det är helt avgörande. Om vi då spolar fram till sommaren 2020 och den här händelsen som skedde som har fått ganska mycket uppmärksamhet som mm. vi kallar den här provokationen då. 
Jag är ordförande i RTVD rätten till en värdig död sedan våren 2019 och jag får mycket korrespondens eh, som rör frågan om frivillig dödshjälp och då blev jag intresserad av vad det här var för någon och fick veta hela hans livshistoria eh, det vill säga han hade eh, ALS eh, det vill säga eh, den här svåra närsjukdomen amyotrofisk lateral skleros eh, sedan eh, drygt två år och han hade blivit snabbt sämre och i januari eller februari i år så hade han eh, tagit kontakt med Dignitas, den här organisationen i Genève som då eh, hjälper människor att eh, prövas med medicinsk utlåtande och bedömningar och så vidare eh, att, att få eh, frivilligt dödshjälp i Schweiz och eh, det hade han fått under våren så var det klart med alla läkarintyg och sen eh, dröjde det till första veckan i juli då han fick han plötsligt besked att pandemiläget i, i, i Europa var sådant att de måste tyvärr eh, inhibera hans besök eh, på obestämd framtid mm. så då bestämde jag mig för att åka till Stockholm jag bor på Gotland så att jag åkte upp en dag och fick bekräftat för mig den väldigt, väldigt utsatte mannens eh, prekära läge. Han hade uttryckt för mig när han satt där i, i den här stolen som syns på bilden. Eh, jag hade tre val. Eh, egna val om inte Staffan som kom till undsättning. Antingen hoppa ut från balkongen på fjärde våningen. Eh, han kunde inte släpa sig fram dit för han var rullatorberoende och så han klarade inte det nästan. Nummer två, att skaffa en pistol och det var ett knepigt ärende därför det kunde han inte heller göra. Nummer tre, att få tag på överdos av knark. Och alla de här tre möjligheterna var, var stängda för honom och han låg där och höll på att dö och kvävas. Och då tänkte jag, det här är min uppgift nu som läkare att lindra lidandet. Det är ju den hippokrates ed att vi som läkare ska lindra lidandet. Och jag hade då två val, jag brukar säga det. Antingen vända på klacken och säga sorry, mm. jag kan inte hjälpa dig och så gå. Eller eh, stanna kvar och ge honom de medel jag hade med, med mig. Lösa upp dem i vatten och ta ett steg tillbaka och be att han själv tömmer de här tre glasen, tre olika läkemedel som jag hade med mig. Och jag gjorde det senare och jag tycker i efterhand att jag gjorde rätt. Kan du bara beskriva tillfället då, då han fick dricka eh, den här? Var det, var det blandat i en smoothie eller hur var det nu? Och hur upplevde du situationen? Ja, just det. De här tre läkemedlen som jag använde, som jag hade med mig, de löstes upp i tre glas. Och så var det koncentrerad eh, fruktjuice i alla tre glasen. Och sen till saken hör jag att han, han satt i sängen och kunde alltså andas utan, utan masken. Men, men han var liksom accentuerat eh, svårandad när han satt där utan masken. Men han ville inte ha masken. Den, den togs bort. Och så eh, intog han de här tre glasen upplöst medicin. Och så sänkte vi huvudänden. Det var han som intog det så jag står en bit ifrån. Så det var inte jag som liksom gav honom medicin utan han intog det själv. Det hade svårt med tanke på förlamningar i, i händerna och armarna och så vidare. Men han lyckades med det. Och vi har familjen runt omkring sängen där jag också satt som vittnen på att det gick till på det här sättet. Och sen somnade han efter kort, kort ett, ett antal minuter så slutade han ögonen och somnade in och eh, sov djupt. Och sen eh, vi tog den andra medicinen så, så som är ännu starkare sömnmedel eh, effekten och sen var han död eh, under, inom en timme från det, en knapp timme från det. Hur upplevde du det? Var det stillsamt eller dramatiskt? Kan du bara beskriva det, din känsla? Jag kan säga att med ett enda ord kändes väldigt värdigt. Mm. Och istället för att försöka göra det här i hemlighet så gjorde du motsatsen. Du gick rakt över vägen till närmsta polisstation. Mm. Medicinsk etiskt så kunde jag i, antingen skäppa och dunsta ifrån platsen eh, eller också vara kvar och bekänna vad jag har gjort. Och jag var ju intresserad av att, 
att så att säga stå där med rena händer va? Mm. Och man kan ju tänka sig att om en person avlider i hemmet och und, und, undrar rättvisan med fog. Är det här ett mord? Är det någon är det någon han har brakt om livet? Då letar man ju fingeravtryck och man letar efter allt möjligt annat i lägenheten. Och då hittar man naturligtvis mig. Jag blir förhörd av polisen eh, och eh, jag berättar precis exakt rakt upp och ner hur det var. Jag visste om att, att eh, med det jag gjorde så skulle jag kunna mista min legitimation. Eh, så att de lägsta eh, så att säga, å, å, åtalsrubriceringen det var medhjälp till dråp och det blev det. Så det, det, var, det var aldrig tal om mord eller dråp eller något sådär medhjälp till dråp. Så det var det korrekta antar jag. Dödshjälp i ordets eh, egentliga mening det är förbjudet enligt lagen i Sverige. Då blir man straffad. Om man hjälper någon att eh, avkorta sitt döende, en sjuk person till exempel. Om jag hade eh, haft en förlamad patient framför mig som inte kunde eh, dricka och jag hade lyft glasen till hans mun och fått honom att svälja eller om jag hade injicerat något giftmedel då hade det varit dödshjälp enligt de två modeller. Hade det varit någonting du hade kunnat tänka dig att göra även i den här situationen om det hade behövts? Nej, jag tror, jag tror att jag hade varit... Jag tror inte att jag hade gjort det där för det, då hade jag ju fått... De blivit anklagad för, för dråp och med säkerhet miss min läkarlegitimation. Så att jag skred in i den här situationen både för att hjälpa patienten på ett individuellt perspektiv och min vilja att få det här rättsligt prövat på samma gång. Det var inte det viktigaste. Det viktigaste var att hjälpa den här patienten. Men jag var ju i en gråzon som läkare att, att avsluta livet med medhavda läkemedel som man själv intog. Och det har inte blivit rättsligt prövat. Det jag gjorde vet jag inte om det är lagligt eller inte. Jag tror att det är lagligt. Jag skulle vilja förstå om, om den här provokationen, eh, om vi pratar eh, vad, vad som är hjärtat av debatten, handlar det om gråzonen mellan vilken, vilket agerande som är lagligt och inte som, som du försöker pröva här med din provokation eller är det något annat som är i hjärtat av debatten? Ja, det som oftast hävdas det är ju det här slutande planet argumentet, det vill säga att vi, när vi vi börjar med de svårast sjuka ALS-patienter, cancerpatienter, kolpatienter och så vidare. Och sen kommer det att breddas till att omfatta allt mer människor, till exempel psykiskt sjuka eller barn och så vidare. Och det, det, man måste vara väldigt noga, förstås, uppenbarligen, självklart, med att, att, att inte ge upp en psykisk sjukdom för en man har sett att detta är en terapiresistent depression eller någon annan sjukdom som inte rår på. Det är ju grundläggande för alla i alla länder. Det är på det sättet. Dessutom när det är barnen. Det finns ju svåra smärttillstånd som är obotliga, kongenitala, medfödda sjukdomar. Det finns tumörer. Det finns andra tillfällen. Och det är väldigt väl dokumenterat i Belgien som har fått mycket kritik för, för att man till och med börjar ge dödshjälp till barn. Men om situationen handlar om att det är ett antal veckor eller månader, möjligen något år till att barnet avlider i smärtor som man inte kommer åt. Hur ska man förhålla sig till det? Jag har, när jag blev ordförande i RTVD, jag definierade fyra pen. Och det kan hända att jag kan säga tårtbitarna pen då då. Det första P är politikerna som är fega och ynkedområder i riksdagen att man inte vill ta till sig sakskälen. Det andra P är palliativläkarna som av, ofta av underliggande och icke-redovisade religiösa skäl eller andra skäl är motståndare till detta. Och det tredje P är pensionärsorganisationerna. Och det sista P det är prästerna, det vill säga den religiösa kategorin. Finns det något religiöst argument som du har förståelse för? Ja, något religiöst argument där, där vi håller till exempel Bibelns tanke på att du ska lika drepa. För mig är det bara floskler om man uttrycker det lite grovt. 
Jag måste eh, säga att jag förstår de personer som uttrycker, som jag har hört många göra, jag ber till Gud att jag inte får vakna imorgon. Och vad, vad tycker det? Barmhärtighetsperspektivet måste vägas mot den så kallade helighetsprincipen eller livets helighet och så vidare. Palliativvården, vad finns det för motargument där som, som, som du har ofta? Mm. Och det här ordet är efter nazi, bara för att ta den parentesen, som Hitler använde. Det var ju mord. Det var ju inte en god död som ordet betyder. Det var ju mord. Va? Så att vi, vi får ju inte på något sätt eh, använda Hitler-argumentet i en civiliserad värld som i Sverige- mot dödshjälp. Däremot så ska vi ju tala om ärligt och uppriktigt att det är någon procent eller några procent av de döende där den palliativa verktygslådan är tom. Och jag kan tala om att vi har undersökningar, anonymiserade undersökningar som frågat läkare anonymt om de har varit med om, om dödshjälp, barmhärtighetsmord. Och det finns alltså siffror på det i undersökningar som är Kanske 10 år eller 15 år gamla i Sverige. Det finns i andra länder också. Så det pågår hela tiden dödshjälp. Men man talar inte om det. Hur stor del, det vill säga hur stor tårtbit i den här modellen. Ska vi ge de argument som vissa läkare för fram om hur svårt det är att bedöma vilka som bör få och vilka som inte bör få hjälp? Man kan ju titta på Oregon som har haft den längsta, längsta lång, mest långvariga modellen sedan över 20 år nu och där följer man ju upp varje år de fallen där man har givit dödshjälp enligt den så kallade Oregon-modellen. Det är alltså inte Benelux-modellen där man har rätt till eller har möjlighet till injektionsdödshjälp, det vill säga eftanasi. Utan man där har man den här möjligheten att patienten själv inta det här medlet som det handlar om. Oregon-modellen som då är en mer begränsad form av dödshjälp med eh, många, mycket säkerhet kring det för att det ska fungera överhuvudtaget. Och eh, det finns en metodik där kring att det är till exempel två oberoende läkare som ska se över det här innan man beslutar. Men att lyfta fram Oregon-modellen, det är ju, de är lite grann föregångsexempel för att ha hanterat eh, att sätta igång en process och haft en liknande process i 20 år utan ett slutande plan. Men eh, från 2002 till 2014 i i, I Belgien så har det nu eh, sedan 2014 då, eh, ändrats i vilka som får ingå nu numera barn av alla åldrar. Men, sk- men skulle du ändå förespråka eh, den utvecklingen vilket egentligen då motsäger Oregon-modellens eh, fakta kring eh, att det inte skulle bli en utökning? Vil- vilken modell stöttar du och, och varför? Men Jag vill ju kämpa för att dödshjälp i en strikt eh, internationell mening enligt den här så kallade Oregon-modellen eller enligt Schweiz-modellen eller enligt Benelux-modellen får fotfäste i Sverige som är ett sekulariserat land där vi inte borde vara bunna av allsjöns religiösa dogmer. Och jag är inte rädd för att Belgien och Nederländerna har spårat ur. Man måste ju kunna ha ett, ett demokratiskt samhälle med kontroll av varje fall som har givits dödshjälp. Jag vet inte riktigt vilket modell som Sverige har kommer att få. Men jag är övertygad om att vi kommer att få en modell. Man ska komma ihåg att i Oregon-fallet. Då var det ju inte... Då, då, det, det som hände i Nederländerna var naturligtvis bakgrundsfaktorer där. Men man skulle aldrig kommit fram till Oregon-modellen i det religiösa USA. Om man hade liksom föreslagit en radikalare... Lagstiftning. Eh, Clarence Blomqvist eh, är ju en person som varit aktiv i, i debatten tidigare. Om jag bara läser ett utdrag här eh, angående just debatten. Att de juridiska, moraliska och olika religiösa argumenten mot dödshjälp de har börjat förkastas. Däremot har tämligen stor vikt lagts vid de psykologiska argumenten och viss vikt vid möjligheten till missbruk och misstag. Och tillsammans så kanske dessa skäl mot, så inte ett specifikt då, men tillsammans så kanske de väger tyngre än skälen för. Blomqvist som jag kände väl, eh, han är ju död nu sedan många år eh, och han skrev den första boken om dödshjälp i Sverige och eh, vi hade honom på besök i Uppsala. Vad han skrev där, eh, det är ju många år sedan han skrev det, 
Men, men jag kan fortfarande, om han, han skulle levt 2020 och sett vad som har hänt i USA och vad som har hänt i Nederländerna och Belgien och Schweiz och Luxemburg och så vidare. Då hade han rimligen, tror jag, valt att eh, inte låta de så kallade psykologiska faktorerna spela så stor roll. Vad, vad, vad är det som fattas? Är det just den här provokationen som du gjorde sommaren 2020 nu? Är det det, som, är det det som behövs för att få igång det här ordentligt och få folk att prata om det? Eller kommer det skrämma bort fler? Det behövs ett antal sån här påminnelseincidenter som den som jag råkade bli eh, orsak till i juli. Jag tror att det behövs sånt. Det behövs i andra länder. Holland, Kanada, eh, Oregon och, och det har varit Kalifornien. Eh, det, det, det är instaka händelser som griper tag i människor. Och det finns en läkare i Holland, en, en också berömd fall, där en, där en kvinnlig läkare eh, för sin mycket, mycket sjukt och sjuka lidande mamma gjorde, eh, gav henne en medicin så att hon dog. Ren dödshjälp. Sen gick hon till polisen och hon blev åtalad. Och fick fängelsestraff men hon blev benådad sen. Då startade eh, den, den, den nederländska debatten. Ska vi ha det på det här sättet att vi får eh, eh, att en, en, en olaglighet i det som egentligen är ren och skär humanitet? Många har så empati för framförallt äldre. Som kanske inte har i första hand medicinska skäl att vilja avsluta sitt liv utan kanske känner sig färdiga med livet av olika anledningar. Hur går resonemangen med de du känner? Jag har kontakt med människor som menar att på grund av ålderdomens så att säga, skröplighet och syn och hörsel, funktionens bortfall gör livet tämligen värdelöst va och de lider av psykiska skäl och det är väldigt, väldigt svårt att bedöma det men det måste finnas möjligheter i det här samhället som Sverige är och som Schweiz är att bedöma individuellt väldigt väldigt noggrant och jag tror att det, finns, det måste finnas instanser och möjligheter att förhålla sig till det fenomenet som ju finns i vårt samhälle och det är ju den här frågan som många också upplever sig då rädda att ja, ju mer vi pratar om det här och förstår att på individnivå så finns det många fall där vi kan empatisera med människor som vill avsluta sina liv. Ska vi hjälpa dem eller inte? Men vad ger det för konsekvenser om vi har ett system som gör det lätt? Det har varit den radikalaste opinionen i Holland, i Nederländerna, är ju att man ska från 70 års ålder skriva ut ett piller eller läkemedel med vilket man ska kunna ta sitt liv. Då blir det backlash. Och då blir det ännu värre eh, än vad vi har det nu. Vi måste vara väldigt, väldigt försiktiga och väldigt mycket baserade på evidens, på, på forskning. Och vad, vad har hänt? Vad, är, vad har man lärt sig i Nederländerna, i Belgien och Schweiz under alla dessa år? Jag tycker att vi måste få ett slut på dubbelmoralen. Och vi måste, ha ett, vi måste erkänna att det pågår dödshjälp hela tiden i Sverige. Men vi kallar det inte dödshjälp därför vi är rädda. Och det är obehagligt att tala om döden. Och det är en gråzon och vi kanske riskerar vår legitimation och så vidare. Vi måste få ett slut på den här eh, gråzonen och dubbelmoralen. Det, det, det är ovärdigt ett demokratiskt samhälle som Sverige. Säg att det kommer då eh, en, en person lik dig, Staffan, som, som gör då någon provokation, eh, en, en liknande provokation du har gjort, men för att förflytta debatten ytterligare om tio år. Vad skulle du vilja säga till den personen? Jag tror att jag skulle vilja säga att, att eh, eh, om, om personen har en, en, eh, ett rent samvete och vill eh, föra fram en olaglig Eh, åtgärd inom dödshjälpen då kommer det nog bli straffat samhället kommer att säga vilket jag accepterar eh, nu, nu har du överträtt bestämmelserna och eh, man kan säga att barndödsfallen i Belgien väckte ju ramaskri över hela världen nu, nu, nu dödar man även barn och då fick man möjlighet att gå tillbaka vad skulle alternativet ha varit för det men det kommer alltid att finnas människor som går över gränserna som jag nära gjorde i juli. Och vi måste ju ha de som är så att säga 
debatttändare och som utmanar och provocerar. Jag tror att vi måste ha det. Nu vill jag att du föreställer dig att teknik likt genetik har gjort så stora framsteg att vi inte längre behöver dö av naturliga orsaker. Vilken roll kan då dödshjälp ha i det scenariot? Jag har svårt med, med de här gissningarna men, men jag, jag kan ju tänka mig om låt oss säga 50 år eh, 2070 om man tänker sig det det är kanske ännu längre fram du tänker på därför att, att det händer inte så mycket på 70 år, 50 år men eh, jag tror att eh, man ser på döden som någonting mycket mindre sentimentalt jag tror faktiskt att ett framtidsscenario skulle kunna bli att man respekterar självbestämmande rätten ännu mycket mer än man gör idag. Men jag, jag skulle vilja, vilja slippa se lättvindiga och oansvariga och ja, lättvindiga lösningar på det problemet man har levt färdigt. Jag tror att man... Om vi nu ökar livslängden till från nuvarande drygt 80 år i Sverige till 110 år. Och vi blir inte så mycket annorlunda biologiskt sett och vi kanske blir, blir bättre på vissa saker. Men, men det, det kommer inte vara självklart ledande till ökad livskvalitet för de 110-åringar som vi, som vi kommer att se allt fler. Och jag ser ju likheter mellan livets början och livets slut. Och du vet, i Bibeln står det att kvinnan ska föda med smärta. Det tycker vi ju inte om idag, va? Och vi försöker att sträva efter en smärtfriast möjliga förlossning. Och jag tror att vi måste ha en smärtfriast möjliga död också. I meningen, inte bara en fysisk smärta, utan en psykisk smärta och en själslig smärta, om man vill så. Men så måste vi så säga, ha skyddsnät runt omkring det som... Vi kan åtgärda eh, när det gäller lusten att leva. Vi kanske får farmaka, LSD och liknande. Det här är ju ett väldigt outforskat område. Och vad är det som kommer att hända när det gäller den kemiska glädjen i livets slutskede? Vet vi någonting om det? Och det kommer naturligtvis komma mycket så artificiella möjligheter att, att, att påverka glädje, lycka minska lidandet och så vidare det där är ju bara eh, helt omöjligt att säga om men jag tror på det Med de orden så får jag tacka dig så mycket Staffan Tack så mycket det var trevligt att prata med dig Tack själv, är det någonting du skulle vilja säga avslutningsvis? Ett summa begrepp det är som jag har sagt många gånger hittills under det här samtalet det är att vi måste öka kunskapen om döden och vi måste öka respekten för självbestämmandet i livets absoluta slutskede och det tror jag att de som har lyssnat på det här kanske har förstått och det, det är svårare än man tror att göra det för människor har fördomar och förutfattade meningar och så vidare mm. att, att tala om döden backa ännu mer från dödshjälpen att tala om döden som fenomen om, och, och som att, att osentimentalt eh, närma sig döden som fenomen vi, vi måste börja tala om döden och vi måste tala om döendet och vi måste tala om det och vi, vi skyggar för det och då, då kommer så att säga, dödshjälpen att vara ett, ett, en, utma- en för stor rädsla för många människor nej 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 det ska vi inte ha och då blir det som Hitler i, i, under andra världskriget. Många gånger blir jag intervjuad i lokalpressen, lokalradion. Och folk har kommit fram till mig och sagt att det här var tänkvärt. Så so är det några argument mot assisted dying som skulle motivera oss att faktiskt låta dessa människor suffer till slutet av livet? Staffan tror inte. And he also says that if we would have assisted dying in Sweden, there would be no slippery slope. Just look at the example in Oregon. But Staffan also promotes to have more provocateurs like himself to move the debate in the future. And I want to leave you with this final thought. If we have a world where we don't die of natural causes, could assisted dying be inevitable?